Nais munang pag-aralan ng Justice Department ang panukalang inilabas ng kamera kaugnay sa paghigayat sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa naging kampanya kontra iligal na droga ng nakaraang administrasyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa kabila ng maugong na resolusyon sa Kongreso na hinihikayat ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court hinggil sa War on Drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Department of Justice hindi pa sigurado kung tatalima ba sa investigasyon o hindi. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, bago ang lahat, kakausapin muna niya si Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil dito. Magugunit ang una ng sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag na makapasok sa bansa ang mga investigador ng ICC. I intend to seek out the Executive Secretary tomorrow uh, just to be able to make sure that we're on the same page on this matter. Siyempre, may ngita ng instruction sa Executive Secretary. Naniniwala rin si Remulia na dapat na pag-aralan munang maigi kung ano ang punto ng mababang kapulungan sa inilabas na resolusyon. Marami kasi nga tanong na it actually raises more questions than answers at this point in time. It has to be, sabi ko na, kailangan pag-aralan namin na masirot itong bagay na ito kasi umatas na tayo sa ICC. I have to check their records and their arguments and the discussions to understand the real, the real score. inside Congress on this matter. Pala isipan din kay Remulia kung ang resolusyon ng Kamara ay nangangahulugan ba na babalik na nga ba ang Pilipinas bilang kasapi ng ICC. Dito sa mundo na ako. But I, I think that uh, it's, a, it's something very interesting to study. No history natin with the ICC and what transpired after and what is going on now and what happened in the steps that we took out of the ICC. It, it needs a serious study. to be able to, to actually make, some, make sense out of all this in the end. Si House Speaker Martin Romualdez naman, simple lang ang komento sa resolusyon. Isa lang itong hinaing na nararapat lang na dinggin ng Kongreso. As they say, this is what you call, this is the sense of the House of Representatives. There were a succession of um, uh, uh, resolutions that are being filed. And of course, as a matter of course, uh, we have to read out you know, um, uh, these um, uh, bills or resolutions. And we have to act upon the same. And uh, we have to be sensitive and responsive to the um, uh, mga hinayin po ng ating mga kongresista. And so we have to um, uh, look at it, you know, one at a time and uh, within the talk context no, of um, uh, the current events. And that's where we leave it. We don't read much more into it than uh, what other people do, but um, nonetheless, they are still entitled. their own views and even their speculations, but we leave it to that. Samantala, si Vice President Sara Duterte naman nanindigan na hindi ito dapat talakayin pa dahil nauna ng sinabi noon pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi dapat mangiilam ang ICC sa bansa. Idinian pa ng pangalawang Pangulo na pawang panghihimasok ang investigasyon ng ICC sa soberanya ng Pilipinas. Luisa Erispe, Para sa Bayan.